podnikal v počítačích, ale zkrachoval a od té doby pořád tápal, co dál. Pan Pavel si nevěděl rady až do doby, než úřad práce spustil v Moravskosleském kraji projekt Příležitost dělá zaměstnance. Protože splňoval podmínky zařazení do projektu, mohl absolvovat rekvalifikační kurz na zprávu sítí. Jsem jakoby, už měl předručeno, že ty počítače mě baví, mě bavili celý život, jakoby, ale neměl jsem nikdy šanci se dostat do nějakého takového kurzu, který by mě někam výše postrčil. Projekt nabízí klientům řadu aktivit. Pan Pavel nejprve absolvoval motivační kurz, který trvá čtyři dny po čtyřech hodinách. A právě zde lektorka zjistila, že má na počítače talent. Bylo jasné, že vhodně zvolená rekvalifikace mu může doslova změnit život. Hram levely jinak, říká se jim targety, hlavní příkaz, kterým se pracuje, systém CTL. Motivační kurz je hodně zážitkový, takže je pro některé tomu je takové docela náročnější, ale já se snažím je otevírat, děláme takové různé interaktivní hry, věci, které možná nikdy ještě nedělali, pro introverty je to někdy těžké, ale myslím si, že z hlediska nějakého posunu je to hodně motivační, takže myslíme jinak, děláme věci jinak a jde to vidět na tom výsledku. Poté následovaly různé aktivity, při kterých se pan Pavel i další účastníci projektu naučili řadu praktických věcí. Poskytujeme klientům jak individuální, tak skupinové akce. Z těch skupinových akcí bych jmenovala motivační kurz, jmenovala bych kurz práce a finance, základy pracovního práva a PC kurz. Z těch individuálních akcí je to individuální poradenství jako takové, zprostředkování práce. Tak pro... máte ještě nějaké takové sny, co chcete, aby se vám splnili? No tak sny, tak no. určitě nějaký postup práci. Teďka nám zaměstnavatel slíbil, že nám zaplatí nějaké eh, jakoby, hm, certifikáty, Aha. které nejsou nejlevnější. Tak to je dobře. Tak jsme se hned přihlásili z těch čtyři, co jsme přišli. Úřad práce získal na projekt dotaci z operačního programu Zaměstnanost. V plánu je pomoc pro minimálně 1280 lidí, kteří například žijí v sociálně vyloučené lokalitě, bydlí na ubytovně nebo v asilovém domě, mají jen základní vzdělání, jsou zadlužení, mají záznam v rejstříku trestu a nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Tak ten projekt vlastně je založen na tom, aby jakoby lidi, kteří jsou déle nezaměstnaní, aby jakoby si uvědomili, že jsou nějaké návyky životní, že se musí stávat, že se musí jakoby starat do sebe a tak. Pan Pavel je nyní víc než spokojený. Díky rekvalifikaci se mu podařilo získat zaměstnání v prestižní IT firmě. Je to zábava, baví mě to fakt. I když je to těžké zpočátku jako nováček, ale zase mám tam perfektní kolegy a pomáháme si, takže super. Halo, prosím? Ano? Ano, podíváme se na to. Příběh pana Pavla ukazuje, že název projektu Příležitost dělá zaměstnance byl zvolen víc než příhodně.